আসসালামু আলাইকুম দর্শক দেশ অথবা বাসে কাছে কিংবা দূরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাই ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন নিন সঙ্গে আছে উপস্থাপনা রেজাল করিম পরিচালনা রাষ্ট্র সরকার বিজয় সম্মান রাজীব সরকার গুজরাতের ইতিহাস গুজরাতের ইতিহাস শুরু হয়েছিল পাথর যুগের জনবসতিগুলির সময়ে এবং এই অঞ্চলে ব্রঞ্জ যুগের জনবসতি ছিল সিন্ধু সভ্যতার মতো গুজরাতের উপকূলীয় শহরগুলি প্রধানত ভরুজ শহরটি নন্দন মৌর্য সাতবাহন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমী খত্রা পদের সময় বন্দরে এবং বাণিজ্য কেন্দ্রে হিসেবে কাজ করেছিল ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গুজরাট একটি স্বাধীন হিন্দু বৌদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে বিকাশ লাভ করেছিল মৈত্রক রাজবংশ যা গুপ্ত সেনাপতি বংশ উদ্ভূত ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতকে তাদের রাজধানী বল্লভীতে শাসন করেছিলেন যদিও সপ্তম শতাব্দীতে হরজরা সংক্ষিপ্তভাবে রাজত্ব করেছিল সিদ্ধের আরব শাসকরা সাতশো সত্তর সনে বল্লভীকে বরখাস্ত করে মৈত্রক বংশের অবসান ঘটিয়েছিলেন গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্য গুজরাতকে অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করেছিল পাশাপাশি কিছু সময়ের জন্য অঞ্চলটি রাজপুতা সাম্রাজ্য এবং পালক সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল সাতশো বৃহত্তর সনের প্রথম পার্সি শরণার্থী বৃহত্তম ইরান থেকে গুজরাতে এসেছিল দশম শতাব্দীর দেশীয় চৌক রাজবংশের ক্ষমতায় আসে বারোশো সাতানব্বই থেকে তেরোশো সন অবধি দিল্লির তুর্কি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি আন হিলওয়ারা ধ্বংস করেছিলেন এবং গুজরাতকে দিল্লির সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন চৌহত শতাব্দীর শেষ দিকে তৈমুর দিল্লিকে বরখাস্ত করা পরে সুলতানি দুর্বল হয়ে পড়েছিল গুজরাতের গভর্নর জাফর খান মুজাফর তার স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছেন এবং তার পুত্র সুলতান আহমদ শাহ প্রথম চোদ্দোশো এগারো থেকে চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ শাসন করেছিলেন আহমেদাবাদকে রাজধানী হিসাবে পুনর্গঠন করেছিলেন গুজরাত সালতানাত পনেরোশো ছিয়াত্তর সন পর্যন্ত স্বাধীন ছিল সে সময় মুঘল সম্রাট আকবর এই অঞ্চলে জিতেছিলেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যে তা হিসাবে হিসেবে সংযুক্ত করেছিলেন সুরাট মুঘল শাসন আমলে ভারতের বিশিষ্ট এবং প্রধান বন্দরে পরিণত হয়েছিল পরে আঠারো শতকে গুজরাট মারাঠা সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আসে যারা ভারতের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বিতীয় অ্যাংলো মারাঠা যুদ্ধের সময় মারাঠাদের কাছ থেকে গুজরাট বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছিল অনেক স্থানীয় শাসক বিশত বড়দার গায়িক ওয়াদারা ব্রিটিশদের সাথে পৃথক শান্তি স্থাপন করেছিলেন এবং স্থানীয় সাহিত্য স্বশাসন বজায় রাখার পরিবর্তে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেছিলেন বরোদা রাজ্যের বাদে গুজরাতের বম্বে প্রেসিডেন্সি রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে রাখা হয়েছিল ভারতের গভর্নর জেনারেলরা প্রত্যক্ষ নজর রাখতেন আঠারোশো আঠারো থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ সন পর্যন্ত কাঠিওয়ার কাজ উত্তর ও পূর্ব গুজরাত সহ বর্তমান গুজরাতের বেশিরভাগ অংশকে শত শত দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছিল তবে মধ্য ও দক্ষিণ গুজরাতের বেশ কয়েকটি জেলা সরাসরি ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা সাহিত্য ছিল ভারতের জাতির জন্য হিসাবে বিবেচিত মোহনদাস গান্ধী ছিলেন একজন গুজরাতি যিনি ব্রিটিশ উপনিবেশের শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভাষাগত কারণে উনিশশো সনে বোম্বে রাজ্যকে বিভক্ত করে গুজরাট গঠিত হয়েছিল উনিশশো ষাট থেকে উনিশশো পঁচানব্বই সন পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় বিধানসভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গুজরাতের ক্ষমতায় বজায় রেখেছিল অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি উনিশশো সত্তর থেকে উনিশশো নব্বই এর দশকে শাসন করেছিল কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে গুজরাত ভারতের সর্ব পশ্চিম অবস্থিত রাজ্য এই রাজ্যের অধিবাসীরা প্রধানত গুজরাটি লোথাল ও ধোলাবিয়ারার মতো প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার কয়েকটি কেন্দ্র এই রাজ্যে অবস্থিত প্রাচীনকাল থেকে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে গুজরাট এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকারী প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের কয়েকটি প্রধান বন্দর এই রাজ্যে অবস্থিত এই কারণে গুজরাট প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র বটে বিশ্বের অন্যান্য প্রাচীন বন্দর রোথাল 
এই রাজ্যে অবস্থিত ছিল ভারতের স্বাধীন আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধা ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্থপতি মোহাম্মদ আলী জিন্না ছিলেন গুজরাটি বর্তমানে গুজরাটের অর্থব্যবস্থা ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থব্যবস্থাগুলির অন্যতম পরিবহন ব্যবস্থা আকাশপথ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সুরাট বিমানবন্দর ধরদরা বিমানবন্দর রেলপথ ভারতীয় রেলের অন্তর্গত পশ্চিম রেল ডিভিশন এই রাজ্যে অবস্থিত গুজরাটের জনসংখ্যা এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ছয় কোটি চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শো বিরানব্বই জন জনসংখ্যার দিক থেকে ক্রম অনুযায়ী রাজ্যের অবস্থান দশম ঘনত্ব দশমিক শূন্য এক শূন্য বারো কিলোমিটার আটশো এই রাজ্যের সাক্ষরতা হার আশি দশমিক আঠারো শতাংশ গুজরাটের অর্থনীতি এই রাজ্যের আয়কর প্রধানের দেশের মধ্যে পঞ্চম সর্বোচ্চ অবদান রাখে প্রায় উনপঞ্চাশ হাজার কোটি রুপি আয়কর আদায় হয়ে থাকে এখান থেকে বেকারত্বের হারে এই রাজ্যে ভারতের সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে পনেরো থেকে উনত্রিশ বয়সীদের আট দশমিক চার শতাংশ এবং সাময়িকভাবে তিন দশমিক দুই শতাংশ রয়েছে মাত্র গুজরাটের ভাষা রাজ্য সরকারি ভাষা গুজরাটি কথ্য ভাষা ইংরেজি হিন্দি কুসি মারাঠি মারওয়ারি সিন্ধি উর্ধ গুজরাটের খেলাধুলা গুজরাট রাজ্যের প্রধান ক্রিয়া হচ্ছে ক্রিকেট প্রধান স্টেডিয়াম হচ্ছে সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থা স্টেডিয়াম এছাড়া সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামটি পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে গুজরাতের সালতানাত স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে বর্তমান গুজরাতের অঞ্চলটি দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল গুজরাতের বিধানসভা গুজরাতের বিধানসভা হল রাজ্যের রাজধানী গান্ধীনগরে অবস্থিত ভারতের গুজরাট রাজ্যের এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বর্তমান বিধানসভায় একশো বেশি জন সদস্য একক সদস্যের নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচিত হন এর মেয়াদ পাঁচ বছর যদি না এর আগে একে ভেঙে দেওয়া হয় তেরোটি নির্বাচনী অঞ্চলে বিভিন্ন গোত্রের জন্য এবং সাতাশটি আসন উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলীয় গোষ্ঠী থেকে বা এর বিশিষ্ট সদস্যদের একটি জোটের মন্ত্রিসভা কর্তৃক রাজ্যের নির্বাহী না নাম গুজরাট সরকার গঠিত হয় লোকসভা লোকসভা ভারতের সদস্যের সংসদে নিম্ন কক্ষ এই কক্ষের প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন দুই হাজার উনিশ সালে অবধি ভারতের মোট সতেরোটি লোকসভা গঠিত হয়েছে সংবিধান অনুসারে এই কক্ষের প্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ কোরাম সংখ্যা পাঁচশো বাউন্ন কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি সর্বোচ্চ বিশজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সবার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রতিনিধি নেই তবে তিনি সর্বোচ্চ দুজনকে মনোনীত করতে পারেন বর্তমানে অধ্যক্ষ এবং দুজন মনোনীত প্রতিনিধি যদি থাকেন সহ লোকসভার মোট সদস্য বা কোরাম সংখ্যা পাঁচশো পাঁচচল্লিশ জন গুজরাতের প্রাক্তন এবং বর্তমান কর্তব্যরত মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া বিখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার শিবরাজ মেহতা শ্রী বল্লভভাই মেহতা শ্রী হিতেন্দ্র ভাই দেশাই শ্রী ঘনশ্যাম ভাই ওজা শ্রী সিমন ভাই প্যাটেল শ্রী বাবু ভাই যশন ভাই প্যাটেল শ্রী মাধব সিং সুলাস্কি শ্রী অমর সিং চৌধুরী শ্রী সাবিলা দাস মেহতা শ্রী সুরেন্দ্র মেহতা শ্রী শঙ্কর সিংহ ভাগেলা শ্রী দিলীপ ভাই পাখির শ্রী কেশবভাই প্যাটেল শ্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদি শ্রীমতী আনন্দ আন্দি বেন মাফত মারফত ভাই প্যাটেল শ্রী বিজয় কুমার রমণী লাল রূপা রূপানি শ্রী ভূপেন্দ্র ভাই রজনীকান্ত প্যাটেল উল্লেখযোগ্য তারা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেশের কল্যাণে ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য কাজ করে গেছেন এদের মধ্যে গুজরাটের সদস্যের সাবেক প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডাক্তার জিবরাজ মেহতা অন্যতম ডাক্তার জিবরাজ নারায়ণ মেহতা একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং গুজরাটের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পয়লা মে উনিশশো সনে শপথ নেন এবং পঁচিশে মে উনিশশো সন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং তৎকালীন বরোদা রাজ্যের প্রথম দেওয়ান প্রধানমন্ত্রী এবং উনিশশো সন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় হাই কমিশনার হিসাবেও কাজ করেছেন ডক্টর জিবরাজ নারায়ণ মেহতা ব্যক্তিগত জীবন জন্ম জিবরাজ নারায়ণ মেহতা উনত্রিশে আগস্ট আঠারোশো সাতাশি সনে আমরেলি বোম্বে প্রেসিডেন্সি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন মৃত্যু 
জিবরাজ নারায়ণ মেহতা সাতই নভেম্বর উনিশশো সনে একানব্বই বছর বয়সে বোম্বে মহারাষ্ট্রে ভারতের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে যান না ফেরা দেশে রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পত্নী হংস জিবরাজ মেহতা জিবরাজ বিভাজনের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সচিব তৎকালীন বোম্বে রাজ্যের গণপূর্ত অর্থ শিল্প ও নিষেধাজ্ঞা মন্ত্রী ছিলেন জিবরাজ নারায়ণ মেহতা মুখ্যমন্ত্রী জিবরাজ নারায়ণ মেহতা এপ্রিল উনিশশো ষাট থেকে সেপ্টেম্বর উনিশশো তেষট্টি সন পর্যন্ত গঠিত রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন পরে তিনি উনিশশো তেষট্টি থেকে উনিশশো তেষট্টি সন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় হাইকমিশনার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন জিবরাজ নারায়ণ মেহতার ভারত চিকিৎসা শিক্ষায় অবদান জিবরাজ নারায়ণ মেহতা শেঠ গোর্ধন দাস সুন্দর দাস মেডিকেল কলেজ এবং কিং অ্যাওয়ার্ড সপ্তম মেমোরিয়াল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠাতা মুম্বাই জিবরাজ নারায়ণ মেহতা সতেরো বছর উনিশশো পঁচিশ থেকে উনিশশো বিয়াল্লিশ এই সময়কালে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের প্রথম দিন হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো তিরিশ এর দশকে মেহতা চিকিৎসা শিক্ষা গবেষণার মৌলিক গুরুত্ব নির্ধারণ করেছিলেন দিন হিসাবে তিনি ইনস্টিটিউটের জন্য পদাতক তহবিল সুরক্ষিত করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করেছিলেন ডক্টর পি সি ভারুচা এম ডি ডি গিল্ডার এন এ পঞ্চাদার এবং আর এন কোপস কলেজের গবেষণা সংস্থা আর্থিক অনুদানের জন্য তার আবেদন অগ্রাধিকার ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন যাই হোক ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড অ্যাসোসিয়েশনের অনুরূপ অনুরোধের ব্যাপার্থ হয়েছে তারপর ডাক্তার জিবরাজ স্যার ওয়াটার মরলে ফ্রেসারকে একটি নৌসপাজে যোগদানের জন্য বোমেতে গিয়ে কেইএম হাসপাতালে যেতে রাজি করান জিবরাজ নারায়ণ মেহতা তাকে প্রশংসীয় গবেষণাটি দেখিয়েছিলেন এবং স্যার ওয়াল্টারকে এই ধরনের একটি গবেষণা কার্যক্রমের জন্য সরকারি সহায়তার তীব্র প্রয়োজন সম্পর্কও প্রভাবিত করেছিলেন ফলস্বরূপ ভারতীয় রিসার্চ ফান্ড অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলির জন্য কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তহবিলের তহবিলের সরকারি অনুমোদন নিন্দর রতন সরকার এই এবং ডক্টর বি সি রায়ের মতো অন্যান্য চিকিৎসা চিকিৎসা ব্যক্তিদের সাথে জিবরাজ নারায়ণ মেহতা দিল্লির মহানগরে মামলাটি চূড়ান দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়েছিলেন যখন সরকার দেরাদুনে একটি কেন্দ্রীয় চিকিৎসা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছিল তাদের প্রস্তাব সরকার করতে গৃহীত হয় এবং ফলাফল দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স জিবরাজ নারায়ণ মেহতা পুনা আহমেদাবাদ নাগরপুর এবং আওরঙ্গাবাদের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিকল্পনার সাথেও জড়িত ছিলেন টেপিওলা নারা নায়ার মিউনিসিপাল হাসপাতালের লোকমান্য তিলক মিউনিসিপাল হাসপাতাল এবং মুম্বাইয়ের ডাক্তার বল্লভভাই নানাবতী হাসপাতালের প্রতিষ্ঠার জিবরাজ নারায়ণ মেহতার মুখ্য ভূমিকা পালন করেন জিবরাজ নারায়ণ মেহতা তিনবার অল ইন্ডিয়া মেডিকেল কংগ্রেস সভাপতি এবং ইন্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন সদ্য পরিচিত প্রথম ডক্টর জিবরাজ মেহতা পুরস্কারগুলি প্রবীণ ডক্টর জি এস সাইরানি মুম্বাই ডক্টর ডি মোহন চেন্নাই ডক্টর সিদ্ধান্ত শাহ বোম্বাই ডক্টর অশোক কে দাস পন্ডিচেরিকে প্রদান করা হয় এবং ডক্টর এস কে শর্মা এমস নতুন দিল্লি চৌঠা ফেব্রুয়ারি দুই হাজার পনেরোয় সুদি ভারতের গুজরাট প্রদেশের সাবেক দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবস্ত রায় মেহতা এর জীবনী দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আপনার সুস্থ মতামত দিন অনেকে দেখার সুযোগ করে দিতে লাইক ও শেয়ার করুন প্রিয় দর্শক আমার জ্ঞান সীমিত নগণ্য ক্ষুদ্র জ্ঞানে ভারতের গুজরাট প্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জিবরাজ নারায়ণ মেহতা এর জীবনী বিষয়ের ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করা খুবই কষ্টকর বটে আমি দার্শনিক বা ইতিহাসবিদ নই আমি ভারতের গুজরাট প্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জিবরাজ নারায়ণ মেহতা এর জীবনী পাঠ করে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাদের কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কাউকে ছোট অথবা বড় করে দেখা আমার উদ্দেশ্য নয় ইতিহাসে পাওয়া থেকে তথ্য যদি মানব কল্যাণে কিছু উপকার আসে সেই প্রত্যাশায় 
আমার লেখাতে যদি আমি তথ্যগত কোনো ভুল করে থাকি তবে নিজ গণে ক্ষমা করে দেবেন ভুল করে ধরে দিলে আমি অবশ্যই শুধু নেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সবার কাছে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি আজ বিদায় নিশ্চিত দেখা হবে নতুন কোনো অনুষ্ঠান ও তথ্য নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন আল্লাহ হাফেজ